യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യം ഇന്നതിന് സമം ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം പറഞ്ഞു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ശേഷം അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും ഉടനെ അവർ ചോദിച്ചു ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജ്യം എപ്പം വരുമെന്ന് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യമല്ല പക്ഷെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജ്യം ഉടനെ യേശു പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളല്ല ഇതിൻ്റെ സമയം കാലം തീരുമാനിക്കുന്നത് പിതാവാം ദൈവമാ എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അഥവാ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലാകും യേശു തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗസ്നായ എൻ്റെ പിതാവെ നിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും വരണമേ അങ്ങയുടെ ഹിതം നടക്കണം അഥവാ ദൈവഹിതപ്രകാരം നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം സ്വർഗമാ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലും നോ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമ ലേഖനങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം കാണത്തില്ല വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ല എന്ന് നിക്കോദിമോസിനോട് യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ നിങ്ങൾ വായിക്കും മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്തുലന്മാർ പോലും അപ്പോസ്തുല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം എൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഔലോസ് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തെസ്ലോണിക്കൽ കഴുതി ലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സുവിശേഷം നൽകി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ അന്വേഷിക്കണം വചനം വായിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയും എന്തൊക്കെയും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരപ്പെടുന്നത് മുഴുവൻ സമ്പത്തായിക്കോട്ടെ ആരോഗ്യമായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലും ഒരു സമാധാനം സ്വസ്ഥതയും ചേർക്കപ്പെട്ടുകൊണ